ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ സിമ്പിളായി വീട്ടിലെങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിയല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു ആറഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓയിൽ തടവി ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ഞാനിവിടെ നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഓവൻ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് കുറേശ്യയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സാവധാനം വേണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുത്ത കേക്ക് ബാറ്റർ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓവനിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേക്ക് റെഡിയായി വരാൻ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഈ ഒരു ക്രഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജാമും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി 
ഈ ഒരു ക്രഷിന് ബോട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗനാഷ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബാറിൻ്റെ പകുതി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി സ്ട്രോബെറി എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത കേക്കിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേക്കിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്